ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோட்டமி கிரியேஷன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சான பிளம் கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் கிறிஸ்துமஸுக்கு கேக் இல்லாம கொண்டாடலாமா வாங்க கேக் எப்படி ரொம்ப சுலபமா செய்யறதுன்னு சொல்லி நான் சொல்லித்தரேன் இதே மாதிரி கேக் செஞ்சு பாருங்க கிறிஸ்துமஸ என்ஜாய் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நான் பிளம் கேக் செய்யறதுக்காக பத்து வகையான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க அது கோல்டன் ரைஸின் அப்புறம் பிளாக் ரைஸின் அதுக்கப்புறம் அத்திப்பழம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிகாட் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி கிரான்பெரி அதுக்கப்புறம் பைனாப்பிள் ட்ரை பைனாப்பிள் டேட்ஸ் செரி அப்புறம் ப்ரூன்ஸ் இந்த மாதிரியான பத்து வகையான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் ஈஸியாக கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா இதில் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்குதோ அதை வச்சு ஈஸியாக செய்யலாம் அப்புறம் நான் கொஞ்சமாக முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா வால்நட் அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்க போகிறோம் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் போட்டால் ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிளாக் கிரேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து எல்லாத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் மற்ற எல்லாமே வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்னா அது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் நான் சேர்த்துருக்கிற இந்த ஃபிஃப்டி கிராம் அப்படின்ற அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேக் செய்யறதுக்கு தேவையான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இது உங்களுக்கு ஒரு கேக் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் இருபத்தஞ்சு கிராமாக கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதில் ஃப்ரெஷ்ஷான கிரேப் ஜூஸ் சேர்க்குறேன் இது வந்து ரம்மில் தான் மேக்ஸிமம் செய்வாங்க பட் நம்ம வந்து நான் ஆல்கஹாலாக செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக கிரேப் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறோம் சிலர் வந்து குக்கிங் ஒயின் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஒயின் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் வந்துட்டு நான் இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கிரேப் ஜூஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுவே வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி நல்ல ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் வச்சு ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் அப்படி வச்சிடலாம் நம்ம அது வரையும் அதை டச் பண்ண வேண்டாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு அது கூட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கேரமல் ஆகிறதுக்காக வேண்டி இது வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் நம்மளோட கேக்குக்கு அதனால் அரை கப் சக்கரைக்கு கால் கப் தண்ணி ஊற்றி நல்ல திக்காகி கேரமல் ஆகும் போது நம்ம வந்துட்டு நல்ல ஹாட்டாக கொதிக்க வைக்கிற தண்ணியை அதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறணும் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம் டைல்யூட் ஆயிரும் இப்போ வந்து இதை உரமாக வச்சிடலாம் இப்போ நான் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு மூணு பட்டை எடுத்து அது தனியாக அறப்படாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ப்ரௌன் சுகர் எடுத்து நான் வந்து இதோட சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறேன் அப்போ நல்லா பொடியாயிடும் ஸோ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முட்டை வந்து ஒரு நாலு முட்டை இப்போ சேர்க்க போகிறேன் நம்ம கேக்குக்கு தேவையான பேட்டர் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நாலு முட்டையை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இது கூட வந்துட்டு நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ப்ரௌன் சுகர் இன்னைக்கு ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து வெள்ளை சக்கரை சேர்க்கறதுனாலும் இதே சேம் மெஷர்மெண்ட் தான் ஒன்றரை கப்பு ப்ரௌன் சுகர் இப்போ சேர்க்குறேன் அரை கப்பு ஏற்கனவே நம்ம வந்துட்டு ஏலக்காவோடு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அரை கப்பு வந்து நம்ம காய்ச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் மொத்தமாக ரெண்டரை கப் அளவு சேர்த்துருக்கோம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக வேணுன்றவங்க ரெண்டரை கப் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை ஸ்வீட் கம்மியாக வேணுன்றவங்க ரெண்டு கப்பு சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா அடிச்சுக்கலாம் அடிச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மாவு சேர்க்கணும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் பேக்கிங் சோடா வந்து அதிகமாக சேர்க்காதீங்க சோடா வாடை அடிக்கும் அதனால் வந்துட்டு சோடா வந்து எப்பயுமே கால் ஸ்பூனை விட அதிகமாக சேர்க்காதீங்க நல்லா வந்துட்டு இதை சளிச்சிடலாம் சளிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இது கூட நல்லா மெல்ட் பண்ணி வச்ச பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு மெல்டட் பட்டர் பட்டர் மெல்ட் பண்ண உடனே ரொம்ப வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இதில் சேர்த்துட வேண்டாம் ஏன்னா சேர்த்திங்கன்னா மாவெல்லாம் கட்டி கட்டியாகிடும் நல்லா பட்டர் ஆறணும் அதுக்கப்புறம் சேர்த்துட்டு லம்ஸ் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் பாருங்கள் இப்போ எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப மாவை போட்டு நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் தான் வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு கேரமல் பண்ணி வச்ச ப்ரௌன் சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மொத்தமாக ஆட் பண்ணிவிட்டால் கேக் பேட்டர் வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும் அப்படி ஆக விடாமல் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் ப
ஊற வைக்கும் போது முங்குற அளவுக்கு ஊற வச்சா மட்டும்தான் அது நல்லா இழுக்கும் இல்லைனா வந்து கிரேப் ஜூஸ் வந்து மிச்சமாயிரும் அந்த ஜூஸ் மிச்சமான நம்ம அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா கேக்கில் அது சேர்த்தாதான் அதில் தான் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் முங்குற வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் கிரேப் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுங்க அடுத்ததாக நம்ம கேக் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நான் கேக் ட்ரை எடுத்திருக்கேன் அதில் பட்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே பட்டர் பேப்பரும் நான் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து மைதா மாவை டஸ்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு கோட் ஆகிற அளவுக்கு டஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு கேக் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ அந்த பேப்பர் வச்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து இந்த பேட்டரை இதில் சேர்த்துடுறேன் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் இருக்க அளவு தான் சேர்க்கணும் முழுசாக சேர்த்துட்டோன்னா கேக் பெருசாக வரும்போது சரியாக வராது ஸோ வந்துட்டு எப்பயுமே கேக் பேட்டர் சேர்க்கும் போது அதில் ஹாஃப் இருக்க அளவுக்கு மட்டும் சேருங்க போதும் இப்போ வந்து நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் உப்பு போட்டு அதுக்கு கீழே ஒரு ரிங்கு வச்சு அது மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு நான் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் குக்கருக்குள்ளே நம்ம வைக்கும் போது சைடில் எதுவுமே வந்துட்டு படக்கூடாது சைடு நல்லா கேப் இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து கேஸ் கட்டோடு தான் குக்கர் மூடியை வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஆனால் வெயிட் போடக்கூடாது இப்போது அறுபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் கேக் வந்து ஒட்டவே இல்லை ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு இதை வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூலாக விட்டுறணுங்க ஒரு ஓவர் நைட் நம்ம கூல் பண்ணாலும் ஓகே தான் இல்லை ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் வரைக்கும் கூலாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சைடெல்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்து விடணும் இல்லைனா சைடில் வந்து ஒட்டிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சைடில் எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம இது மேலே வந்து ஒரு பிளேட்டை வைக்க போகிறோம் பிளேட்டை வச்சுட்டு அப்படியே வந்து இதை நம்ம கீழே சாய்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கேக் வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து கீழே வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போது இந்த பேப்பர்லாம் மேலேருந்து எடுத்துடலாம் இந்த கேக்கை இப்போ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த மாதிரி பிளம் கேக் நீங்கள் வீட்லேயே ஈஸியாக செய்யலாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜோட்டோமி கிரியேஷனை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோவோடு உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன்